ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో భారత్కి శాశ్వత సభ్యత్వం అవకాశం రెండు సార్లు వచ్చి కోల్పోయాం ఒకసారి అమెరికా ఒకసారి రష్యా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో రెండు సార్లు భారత్కి అవకాశాలు ఇచ్చినాయి ఆ సందర్భంలో శాశ్వత సభ్యత్వం ఉంటే బోలెడని బాధ్యతలు ఉంటాయి మాకు వల్లగాదిలే చైనాకి ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పినటువంటి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆయన ఉదారివాదిగా శాంతి దూతగా ప్రపంచ దేశాలకి గొప్ప మార్గ నిర్దేశకుడిగా తను ఒక ఇది లిబరల్ స్వభావం కలిగినటువంటి మహా మేధావిగా గుర్తింపు పొందడం కోసం భారతదేశ ప్రయోజనాలను అయితే శాశ్వతంగా త్యాగం చేశారు దాని ఫలితమే ఐదు దేశాలకి మాత్రమే అవకాశం ఉన్నటువంటి శాశ్వత సభ్యత్వం మాకంటే ఎక్కువ ఉందని చైనాని చేయండి అని చెప్పడం వల్ల జరిగింది ఏంటి ఇవాళ దాంట్లో వీటో అధికారాలు ఉంటాయి ఐదు దేశాలకి ఐదు దేశాలు కొన్నటువంటి వీటో అధికారాలతో దేన్నైనా ఆపచ్చు అందుకని పాకిస్తాన్లో ఉగ్రవాదులకి సహకరించే విధంగా వీటో అధికారాలను వాడింది అనేక సార్లు భారత్కి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచానికి వ్యతిరేకంగా చైనా వాడినటువంటి వాతావరణం చూసాం అయితే ఇప్పుడు పెరిగే తాజా అంచనాల ప్రకారం ఐక్యరాజ్య సమితి విధానం మారాల్సిందే ఇప్పుడు పది మంది ఏమో తాత్కాలిక సభ్యులు ఒక ఐదుగురు ఏమో శాశ్వత సభ్యులు ఉన్నటువంటి సిచ్యుయేషన్లో మెజారిటీ దేశాలు దీన్ని విస్తరించాలని కోరుతున్నాయి భద్రతా మండలిని అందులో శాశ్వత సభ్యత్వ దేశాలు పెంచాలని కోరుతున్నాయి ఈ సందర్భంలో మరొకసారి భారత్ చర్చకు వచ్చింది దాదాపుగా తొమ్మిది దేశాలు ఈవేళ ఒక్క చైనా మినహా మిగతా నాలుగు దేశాలు ఎవరైతే ఇప్పటికీ పర్మనెంట్ కంట్రీస్కి ఉన్నాయో వాళ్లతో పాటుగా మరొక ఐదు దేశాలు ఇప్పటికీ ఏదైతే అగ్రరాజ్యాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భారత్ పట్ల పాజిటివ్గా ఉన్నారు భారత్కి ఇవ్వాల్సిందే శాశ్వత సభ్యత్వం అనేటువంటి ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు ఇంకో పక్కన చైనాని కట్టడి చేయాలని చైనా మీద విపరీతమైనటువంటి కోపంతో ఉన్నటువంటి ప్రపంచం కూడా చైనాని కట్టడి చేయడానికైనా సరే భారత్కి శాశ్వత సభ్యత్వం ఇవ్వాలన్నటువంటి ప్రతిపాదన మరొకసారి తెర మీదకి వచ్చారు అది ప్రస్తుతం చర్చ జడు నడుస్తోంది కాకపోతే ఏంటంటే అలా అంటూనే రెండో పక్కన జరగనీయకుండా చేసినటువంటి సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం